Hello students, a very warm welcome for this particular video and in this video we guys are going to talk about a very very important topic how to make short notes. Short notes kaise banai? and I will be talking with my experience of maths aap wohi experience ko physics or chemistry mein lagayenge to aur zyada better result produce hoga. Thikai? So sabse pehli baat hume samajni hai that what are the stages of making notes. So abhi tak aap ko kya lagta hai jaise se mein pad raho wohi stage hoti hai notes making ki but I would like to rectify this that it is a two, two stage event that means while doing that chapter and after finishing that chapter these are two stages which you have to make sure that up parallelly kare or continuously kare kya, kya hai kya nahi hai so what is to be noted first of all short notes ka purpose kya hai pehli baat wo samanna bohat zaruri hai things you learned not what you were told so, abhi tak kya hota hai, jab notes banate hain, jai wo rough notes ho, jo class ke liye bante hain, ya phir wo fair notes ho, jo hum apne formula book kya, phir hum proper notes ki tarikhe se banana chahate hain, dono mein galti kya karte hain, hum sirf English language likhne mein lage rehte hain, ya what things were told to us by the teacher or by any book which you have read. Target should not be that, right? So, what should be, sorry, so what should be the target? The target should be that what you have learnt out of it. Usko crisp format mein likhna hai. That is the first major rule. So, we will write it before we write it. What did I learn? What did I learn? That you have to write it. Okay? Minimal text is required. You don't want to You don't want to publish another book. Book has already been published. Your target is to write it in less pages. Which acts as a psychological advantage. When you have a big book to revise, compared to just one single sheet, that is where you sense victory. वहाँ पर आपको आता है नहीं यार ये तो हो जाएगा ना एक मिनट में कर लूँगा खत्म। Whereas अगर इतनी पड़ी बुक बड़ी है रिवाइज करने को तो आप क्या होगे? मुझे दो दिन चाहिए। That is where up and down can go. So separate A4 sheets. My recommendation is that make separate A4 sheets. Maximum two sheets per chapter. So ये जो मैं सारी recommendations दे रहा हूँ, these recommendations are for chapter level per chapter. Right? These are for पर चैप्टर बेसिस, राइट? तो आप उसी हिसाब से प्लानिंग करिएगा, ये फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, मैथ्स के लिए भी, A4 ब्लैंक शीट्स लीजिए, साफ, ठीक है? It does not matter, अब इसमें कई लोग सोचते हैं मेरी राइटिंग बहुत क्राइब, राइटिंग की बात नहीं है, you have to just write neatly, neatly का आपके राइटिंग से कोई लेन-देन so for example, a lot of you would have noticed that my writing might not be very good, but I write neatly. I present things neatly. Presentation ka game hai. Jis se aap dur se bhi agar usse dekhen, to aapko readable hona chahiye. Asa nahi hai, kachara macha diya aapne maha par. Woh nahi karna hai. Maximum two sheets. A4 ki ek side, back side. Or do sheet lete hai, to char page. Char page vaise kabhi bhi use nahi karna chahiye. Target should be, ki jo A4 ki ek single sheet aati hai, usi mein, चैप्टर खत्म करा जाए ज्यादा कंटेंट है फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें बहुत सारे रिएक्शंस आ गए या फिर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक में बहुत सारे आ गए उसमें शायद दो शीट्स यूज होंगी अदरवाइज यू कैन स्प्लिट इनटू थ्री कॉलम आप अपने शीट को तीन कॉलम में डिवाइड करके काम करिए जितना छोटा लिखेंगे उतना बेटर है जितना सोच समझ के टू द पॉइंट लिखेंगे वो और ज्यादा हेल्प करेगा द टारगेट इज जब आपके पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं क्या आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं दैट शुड बी दी शीट्स एंड बिलीव मी ये सब की क्या होनी चाहिए इंडिविजुअल खुद बनाओ प्लीज मेक दी शीट्स ऑन योर ओन किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है किसी का पीडीएफ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है वो आईआईटीएन था उसकी कॉपी कर ली उसके डाउनलोड कर लिए सब बुलशिट है रिजल्ट नहीं बनता है ठीक है तो प्लीज अपनी अपनी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे किसी का पीडीएफ नहीं लेंगे हम लोग पॉइंटेड फॉर्म में लिखेंगे कोई भी पैराग्राफ नहीं होना चाहिए उसमें इट शुड ऑल बी पॉइंटेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म्स शॉर्ट फॉर्म्स का क्या मतलब है मान लो इक्वेशन लिखना था इक्वेशन परपेंडिकुलर जैसे मैच ये ये तो बेसिक है चीजें हैं ना ये आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल और जितने भी हैं सबके शॉर्ट हैंड नोटेशंस यूज करिए जिससे शॉर्ट फॉर्म से कम से कम स्पेस यूटिलाइज हो राइट ओनली द इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज टू बी मेंशनड फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट में क्या आता है फार्मूला फार्मूला प्लस अगर उसमें कोई एक्सेप्शन है या केमिस्ट्री में कई की बार रिएक्शन में एक्सेप्शन आ जाती है एक्सेप्शन फॉर्मूला लिखें उसके साथ उसकी एक्सेप्शन लिखें या फिर फॉर्मूले में अगर कोई कंडीशन है जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा लेते एस इन्फिनिटी तो उसमें एस इन्फिनिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों को बस यही याद रहता है ना वन माइनस आर 
इंपॉर्टेंट क्या है मॉड आर लेस देन वन होना चाहिए ये इसको हाईलाइट करेंगे इसको हाईलाइट नहीं करेंगे सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझना भी बहुत जरूरी है और वो भी प्रैक्टिस से आएगा आप लोग इसको हाईलाइट करेंगे आइडियली दिस शुड बी द थिंग विच गेट्स हाईलाइटेड और लाइक सो मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं कि शॉर्ट फॉर्म्स का क्या मतलब है जैसे मैंने एक चीज आपको बताई एक ठीक है ये आप इक्वन के लिए लिख सकते हैं एक जैसे मान लो आजकल मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को अपने कोर्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग राइट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग राइट अलॉट ऑफ टाइम यू विल फाइंड दैट आप क्या लिखेंगे इसको आई एन सी आप इसको डिक्रीजिंग को शॉर्ट ऐसे कर सकते हैं मैं शॉर्टेस्ट कैसे कर देता हूं खत्म दिस 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 फॉर मी दिस रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग फंक्शन दिस रिप्रेजेंट डिक्रीजिंग फंक्शन और देखो ट्रांसमिशन के लिए अगर हम बात कर रहे थे तो आपने एक ट्रांसमिशन पढ़ी होगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इसका क्या मतलब होता है ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ एंड शिफ्ट दी ग्राफ ए यूनिट्स राइट वर्ड तो इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं आप क्या आपका सेंस क्या है ए यूनिट्स राइट वर्ड लिख दिया ए यूनिट राइट वर्ड सिमिलरली अब समझ में आ गया होगा तुम्हें हाउ यू कैन एक्चुअली मेक वेरी वेरी क्रिस्प नोट्स वेरी वेरी क्रिस्प नोट्स इनफैक्ट कई कई बार आपको क्या करना चाहिए जैसे मान लो वाई इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स था ठीक है ना तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लो साइन का ग्राफ था मैंने सर ये ऐसे ऐसे कर दिया यहां पर डॉटेड बना देना मेरे पास बोर्ड है इसलिए नहीं बन पा रहा डॉटेड बस दिखाने के लिए अब इतने में ही आप सोचो जितने भी हम टेन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो कवर अप हो गए एक सिंगल कॉलम है टेन लाइन के अंदर और नहीं तो हम उसकी लाइन बनाते रहेंगे पता चला आपने ट्रांसफॉर्मेशन की एक अलग से शीट बना ली सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी एंड दैट इज हाउ यू हैव टू रिड्यूस The space utilization that you are going to do, and you can generate your own. ये सब का अपना अपना होता है कि कोई कैसे conceive करता है हमें वही target करना है Short forms जितनी ज्यादा आप use करेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा Coming to the second stage, second stage is after let's say you have been taught that chapter or you have prepared that chapter from on your own कहां से भी आपने prepare करा इसके बाद actual में इसके बाद जो होता है ना after finishing मान लो After finishing, this is the most important step which most of the people do not do. और क्यों नहीं करते हैं उसका रीजन पता है क्या है क्योंकि उन्होंने कभी आज तक अपने नोट्स बनाए नहीं वो तो कॉपी कर लेते हैं पीडीएफ मिल रहा है फ्री बट रहा है ले लो बस फ्री सर फ्री होना चाहिए हर चीज हाँ दिमाग में हमारे वो चीज डली हुई है एंड दैट इज वेयर योर रैंक इज गॉन एक्चुअली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आफ्टर फिनिशिंग दी चैप्टर सो इट माइट बी पॉसिबल कि आपका चैप्टर वन वीक हो गया उसको खत्म हुए हुए इट कुड बी पॉसिबिलिटी दैट वन वीक के बाद बाद एक मंथ हो गया उसको खत्म हुए हुए तब भी हम बार बार वापस जा जाके उन्हीं रेफरेंस नोट्स को अपडेट करेंगे तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अपडेटिंग योर नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेटिंग क्या अपडेटिंग में क्या है एड न्यू लर्निंग आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आप यहां से क्या होंगे अकलमंद होते जाएंगे सो यू नीड टू एड योर लर्निंग दैट यू हैव बीन डूइंग दैट इज वॉट यू हैव टू डू जॉट माइंड मैप्स माइंड मैप एक ऐसा मेथड है जो मैं हर बच्चे को समझा समझा के थक चुका हूं कई लोग फॉलो कर लेते तो रैंक ले आते हैं बट दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट स्टेप विच कैन प्रोड्यूस ट्रमेंडस रिजल्ट कैसे अब मैं दिखाता हूं याद कराता हूं फिर से एक एग्जाम्पल आप सबको पता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ते हो आप सब लोग है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत बड़ा बड़ा आप ऐसे लिखेंगे सब लोग टॉपिक अब मुझे अगर इसे शॉर्ट फॉर्म लिखना था तो मैं क्या लिखता दैट सेट है तो मतलब यही ना है ना और इसमें आप लिखते सर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फिर आप इसकी प्रॉपर्टीज जॉट डाउन करते यू वुड हैव रिटन समथिंग लाइक दिस सर ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन और मल्टीपल फॉर्मुलाज विच आर देयर है ना कई कई लोग ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं तो वो और अच्छा लिख लेते हैं बट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल यू विल प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या है ये एक्सप्रेशन तो आपको ये एक्सप्रेशन हाईलाइट करके लिखनी चाहिए थी कि ये मुझे याद होनी चाहिए कि इसके रूट्स क्या होते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और मेरी और लर्निंग क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वापस जाके मैं इसको लिखूंगा कि दैट दिस इज हैविंग डी लेस देन जीरो एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज एफ एक्स इफ दिस इज इक्वल टू लेट से एफ एक्स दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव और ऑल एक्स ये मुझे याद होना चाहिए क्योंकि बहुत कॉमन है ये बहुत ही कॉमन चीज है इस तरीके से मैं चीजों को याद करूंगा एक और एग्जाम्पल देता हूं मान लो सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे हैं ठीक है ना सीक्वेंस सीरीज अब आपने वहां पर एम जी एम इनिक्वालिटी सबने पढ़ी होगी एंड यू विल रिमेंबर दैट एम जी एम सर बहुत इंपॉर्टेंट इन है है ना ए एम ग्रेटर देन जी एम बस ऐसे लिख के आ जाते हैं अपनी शीट के अंदर हम हमारे नोट्स में ये लिखा होगा हद से क्या होगा 
कोई और अगर बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है या फिर ढंग से नोट्स बना रहा है तो वो ये लिख लेगा एक कोई तीन वाला एग्जाम्पल लिख लेगा बट डीज आर इन रेलिवेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या लिखनी थी यहां पर x प्लस वन बाई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू फॉर x बींग पॉजिटिव नेगेटिव ये भी बहुत सारे बच्चे लिखते होंगे बिकॉज इट्स दी यूटिलाइज अगली चीज देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें लिखनी चाहिए थी जो जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे वापस आके करोगे क्या वेन एवर नाउ दिस वे इज शीयर प्रैक्टिस वेन एवर देर इज अ क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑलवेज रिमेंबर ए एम जी एम इन इक्वालिटी तो आप एक यहां पर एम जी एम में नीचे टैप क्या बना सकते थे वेयर इट हैज टू बी यूज एक और यहां पर देखो प्रैक्टिस के साथ आएगा वेन एवर वेन एवर इन इक्वालिटी इज टू बी यूज इन इक्वालिटी वेन एवर इन इक्वालिटी इज टू बी इंट्रोड्यूस तब मुझे याद आना चाहिए दिस इज कॉल्ड माइंड मैपिंग ये देखो मैथ्स में भी माइंड मैपिंग यूज होती है बहुत ज्यादा हमें लगता है सर मैथ्स में नहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज होती है ये माइंड मैपिंग है तो जब भी क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा पूछता है तो मेरा दिमाग में आना चाहिए सर शायद एम जी एम इन क्वालिटी यूज हो सकती है क्वेश्चन में सारी जगह इक्वेशन था पर पूछ रहा है इवेंचुअली इन इक्वालिटी के टर्म्स में तब इन इक्वालिटी क्योंकि ये क्या हुआ इन इक्वालिटी इंट्रोड्यूस करता है ये चीजें नोट्स बनाती हैं दीज आर कॉल्ड टॉपर नोट्स विच यू कैन नॉट गेट फ्रॉम कॉपिंग समबडी नोट्स और रिवाइजिंग फ्रॉम समबडी नोट्स ये जो एहसास है ना अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये बहुत कमाल की बात थी ये कमाल की बात तभी थी जब आप इसको खुद लिखेंगे दिस इज कॉल्ड जॉटिंग डाउन पॉइंट्स तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे नई नई चीज वो आप अपने नोट्स में क्या करेंगे वापस जाके पुश करते रहेंगे सिस्टम में जिससे आपके नोट्स इंप्रूव होते रहें दिस इज दी प्रोसेस हाउ यू बिल्ड दी नोट्स प्लीज गाइज वर्क ऑन इट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इफ यू वॉन्ट टू रियली गेट अ गुड रैंक तीनों सब्जेक्ट्स का प्रोसेस इसी तरीके से चलता है मैंने मैथ्स बताया है आप अप्लाई करेंगे इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री में द लीस्ट यू राइट द बेटर द नोट्स लेस टाइम दे विल कंज्यूम द मोर इफेक्टिवली दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ बेटर रैंक क्लियर है बात समझ में आई तो चलिए नोट्स आई थिंक अब शॉर्ट नोट्स आपको समझ में आ गए हैं कि टारगेट क्या है और क्या करना है शॉर्ट नोट्स और उसके नीचे हम डाल देते हैं अपना हमारा जो टैग नेम है पेपर फोड़ना है वो काम हमें करना ही करना है ठीक है ना और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी ये स्ट्रेटेजीज स्टडी नोट्स शॉर्ट नोट्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल देम कैसी लगी कितने लोग क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आई आई थिंक आई हैव डन अ गुड जॉब बट यू आर दंस हुआ गोइंग टू टेल मी हाउ इफेक्टिव दे आर वंस यू स्टार्ट डूइंग दैम गॉड ब्लेस होप टू सी नेक्स्ट वीडियो